Salut à tous et bienvenue chez Petit Blick dans Plixception. Dans cette nouvelle rubrique, je ne vais pas vous donner mon avis sur un manga, mais plutôt vous parler des différentes inspirations, que ce soit historiques ou folkloriques, qu'on peut trouver dans un manga, un jeu vidéo ou toute œuvre qui me passionne, j'exclus rien. D'où le nom Plixception. Pour ce premier épisode, je vais parler des références historiques de Gintama, manga à la base comique qui se passe au Japon dans une époque des dos alternatives où des extraterrestres, nommés les Amanto, ont envahi la Terre et se sont installés. Même si le manga est fini depuis 3 ans, je préfère prévenir qu'il pourra y avoir quelques spoilers. Je vais essayer au maximum de les éviter, mais vous êtes prévenus si vous avez eu l'excellente idée de débuter Gintama récemment. Et les gros 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 spoilers seront facilement reconnaissables via cette alerte. Alerte spoiler Alerte, spoiler. Alerte, spoiler. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai mis toutes les sources que j'ai pu trouver dans la description de la vidéo si jamais vous souhaitez avoir plus de détails sur certains passages car il y a des gros morceaux d'histoire que je ne peux pas raconter entièrement. L'ère des s'étend de 1603 à 1868. Cette ère tire son nom de la ville d'Edo, qui est plus connue de nos jours sous le nom de Tokyo. C'est à cette période que la classe des samouraïs prend son essor. On le voit bien dans Gintama, où le personnage principal, Gintoki, est un ex-samouraï qui vit à Edo, tout comme d'autres personnages principaux. En 1600, le chef de guerre Tokugawa Ieyasu, considéré comme l'un des trois unificateurs du Japon à l'heure actuelle, remporte la bataille de Sekigahara, ce qui va lui permettre de prendre le pouvoir trois ans plus tard. Il proclame alors Edo, qui lui appartenait déjà, comme la capitale de son gouvernement militaire qu'on appelle le Bakufu ou Shoguna. Retenez bien ces termes car ils vont revenir souvent dans cette vidéo. Tokugawa Ieyasu devient donc le Shogun ou général en japonais, qui est le dirigeant militaire du pays. Même s'il y a toujours un empereur, son pouvoir reste limité et son rôle symbolique et religieux. Il établit alors par la même occasion sa propre dynastie, la dynastie Tokugawa, qui va régner pendant 250 ans sur le Japon jusqu'à la fin de l'ère Edo en fait. C'est donc sans surprise qu'on retrouve un Tokugawa à la tête du Shoguna dans Gintama. Vous l'avez forcément reconnu si vous avez lu ou vu Gintama, je parle bien sûr de... Je parle bien entendu de Tokugawa Shigeshige qui est inspiré d'un shogun réel, Tokugawa Yemochi, les deux étant les 14e et avant-derniers shoguns de leur monde respectif. On parle de Bakumatsu pour désigner les dernières années du Bakufu, c'est dans cette période que Tokugawa Yemochi règne et donc que l'action de Gintama tire sa principale inspiration. Petit cours de japonais, pour le nom Shige Shige, Surachi a utilisé le fait que le kanji Mochi de Yemochi peut aussi se lire Shige. Mais les points communs ne s'arrêtent pas là, ils ont tous les deux été confrontés en tant que shogun aux problématiques d'ouverture du Japon, au monde extérieur pour Yemoshi et à l'univers entier pour Shige Shige. Dans la vraie vie, le Japon pratiquait une politique isolationniste depuis les années 1650, c'est-à-dire quelques décennies après l'établissement du Bakufu, politique qui s'appelle le Sakoku, pays fermé en japonais. Cette politique s'articulait principalement autour de la limitation du commerce extérieur et de la présence des étrangers au Japon, mais aussi à l'interdiction de sortie des japonais sans autorisation préalable. De ce fait, le terme d'isolationnisme fait débat car il y avait des contacts avec l'extérieur, bien que limités, et certains spécialistes préfèrent parler de kaikin signifiant prohibition maritime. Cette politique prendra fin le 31 mars 1854 lorsqu'un commodore américain, le commodore Perry, a plus ou moins forcé la main du shogun à signer le traité de Kanagawa autorisant entre autres l'utilisation des ports japonais par les navires américains. Ce premier traité sera la première brèche dans la politique étrangère japonaise et il sera suivi par d'autres traités passés entre le Japon et les puissances occidentales qui font partie de ce qu'on appelle les traités Zinego. Comme leur nom l'indique, ce sont des traités déséquilibrés signés entre une puissance coloniale et un pays asiatique pendant le 19e ou le 20e siècle et qui est souvent obtenu par la force ou les menaces et qui donne beaucoup plus d'avantages à la puissance coloniale qu'à l'autre pays. Dans notre cas, avec le Japon, ce sera principalement des avantages économiques ou des droits d'extraterritorialité et de libre circulation. Mais attention, ce n'est pas propre aux occidentaux car le Japon, on a lui-même imposé à d'autres pays asiatiques par la suite à l'époque de l'empire colonial. Japonais. Et donc le shogun Yemochi sera au pouvoir lors de cette période puisqu'il prend ses fonctions en 1858 où il devra accepter plusieurs traités avec différentes puissances coloniales comme les états unis donc ou les Pays-Bas pour en citer un autre. Ces traités seront considérés comme des aveux de faiblesse par une partie de la population qui mèneront par la suite à la chute du Bakufu par la restauration Meiji en 1868 où l'empereur va retrouver une place bien plus importante. 
la restauration Meiji marque un tournant dans la modernisation du Japon puisqu'elle va interdire le port du sable en plus d'introduire d'autres mesures qui vont conduire à la disparition progressive des samouraïs. Dans l'univers de Gintama, on retrouve les Amanto dans le rôle des puissances étrangères. Lorsque les Amanto arrivent sur Terre, ils inspirent une crainte aux samouraïs, ce qui déclenche un conflit dont les Amanto sortent vainqueurs haut la main grâce à leur supériorité technologique. Le Bakufu du monde de Gintama a donc dû se plier aux exigences des Amanto et décrète l'ouverture du pays aux Amanto. C'est ainsi que ce Bakufu s'est résolu à accepter l'installation des Amanto et certains d'entre eux se faufilent même jusque dans les plus hautes sphères du Shogunat. Beaucoup de samouraïs, dont Gintoki, ont ainsi perdu foi en le Bakufu et ont décidé de prendre les armes pour lutter contre l'envahissement des Amanto. Ces conflits se sont terminés par la victoire des Amanto et par l'interdiction du port du sabre et comme dans la vraie vie, les samouraïs vont quasiment disparaître de la société japonaise. On retrouve donc la même idée que dans la grande histoire et le shogun Tokugawa Shigeshige de Gintama va donc, à l'instar de Tokugawa Yemochi, diriger le pays dans cette période de trouble à Edo. Alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler. Tokugawa Yemochi comme Tokugawa Shigeshige sont tous les deux morts jeunes à seulement 21 ans pour Tokugawa Yemochi. Les raisons de sa mort restent assez floues. Certaines sources parlent d'une carence en vitamine B1 causant la maladie du beriberi alors que des suspicions d'empoisonnement de la part de son entourage ont également été prononcées. Dans Gintama, Tokugawa Shigeshige meurt d'ailleurs d'un empoisonnement par un de ses proches. Si Hideaki Sorashi, que je vais appeler Oriya Sensei, puisqu'il s'auto-appelle comme ça, s'est donc fortement inspiré de la période d'Edo, sa plus grande inspiration est selon lui un feuilleton télévisé basé sur le Shinsengumi et diffusé sur la chaîne NHK. Cette idée serait venue de son responsable de l'époque. Si vous n'êtes pas familier avec le Shinsengumi dans Gintama, c'est en gros un groupe de samouraïs qui ont toujours le droit de porter le sabre car ils sont la police d'Edo. A la base, les héros de l'histoire n'étaient donc pas les Yorozuya, Ginsan, Shinpachi et Kagura, mais bien les samouraïs du Shinsengumi. Comme quoi, ça a bien évolué pour devenir le manga qu'on connaît tous aujourd'hui. Et vous vous doutez bien que le Shinsengumi existait dans la vraie vie, bien que Gorilla Sensei l'écrit avec des kanji différents. C'était aussi une milice originaire d'Edo, constituée de Ronin, c'est-à-dire de samouraïs ayant perdu leur maître, et donc qui assurait la sécurité sous l'autorité du Bakufu. Le dernier croupuscule issu du Shinsengumi a été démantelé en 1869. Le premier nom du Shinsengumi était le Roshigumi et sa mission principale était de protéger le shogun Tokugawa Yemochi qui devait se rendre à Kyoto. En effet, il était la cible des partisans impérialistes qui refusaient l'ouverture du pays et proclamaient la souveraineté de l'empereur. Plusieurs actes de violence étaient commis par ses partisans à Kyoto. Ils avaient pour devise Sonojoi, c'est-à-dire rêverait l'empereur, mais qui peut aussi se lire comme expulser les barbares. Petit aparté, on retrouve aussi le mouvement Joi, fréquemment dans Gintama, qui s'opposa à la venue des Amanto et au Shogunat, mais on y reviendra plus tard, donc gardez bien cette info en tête. Le recrutement des Ronin fut organisé par Kiyokawa Hachiro en 1863, un Ronin qui était secrètement partisan du Sono Joi et qui donc s'opposait en réalité au Shogunat. Il va recruter beaucoup de Ronin d'un dojo de la province de Tama. Le maître du dojo était Kondo Izami et comptait parmi ses disciples Ishikata Tochizo et Okita Sochi. Vous avez sûrement reconnu les noms des personnages principaux du Shinsengumi dans Intama qui sont donc directement inspirés de ces personnes réelles avec seulement leur prénom qui a été légèrement changé. Même leurs relations ont été conservées, Okita et Ishikata étant également disciples du même dojo que Kondo dans Gintama. Je reviendrai plus en détail sur les différences entre les personnages historiques et les personnages qui sont inspirés dans Gintama dans la suite de la vidéo. Pour le moment, revenons donc à l'histoire du Shinsengumi. Un autre Ronin important du nom de Serizawa Kamo rejoint également le groupe. En revanche, il ne possède pas vraiment d'alter ego dans Gintama. Comme je le disais, Kiyokawa désirait en fait utiliser le Roshigumi pour servir la cause impérialiste. C'est ainsi qu'en avril 1863, alors que le groupe est à Kyoto, Kiyokawa exige aux Ronin de retourner à Edo pour servir l'empereur. Ce que 13 Ronin, dont Kondo et Serizawa, refusent. Ils avaient en fait passé un accord avec Matsudaira Katamori, encore une personne qui a inspiré un personnage de Gintama, qui était le commissaire militaire de Kyoto. L'accord prévoyait que les samouraïs du Roshigumi 
deviennent les défenseurs de Kyoto. Ces 13 Ronin vont alors former un nouveau groupe mené à la fois par Kondo et Serizawa. Le Shinsengumi est né. Ils vont alors commencer à recruter de nouveaux effectifs et à se structurer. La fondation du Shinsengumi dans Gintama est assez similaire. Matsudaira Katakuriko, chef de la police d'Edo, a recruté Kondo et les autres Ronin pour former le Roshigumi qui s'est ensuite renommé Shinsengumi une fois devenu la police officielle d'Edo. Mais dans Gintama, il n'y a qu'un seul commandant, Kondo Isao. C'est ce qui va également arriver par la suite dans la vraie histoire car le second commandant Serizawa Kamo va être assassiné le 18 septembre 1863. Bien qu'ayant beaucoup de relations utiles pour faire grandir le groupe, Serizawa Kamo posait des problèmes de par son comportement. C'était un gros buveur, il pétait souvent des plombs et provoquait souvent des bagarres. Il existe plusieurs théories concernant les motivations de son assassinat, la plus admise communément étant celle que Matsudaira organisa son assassinat avec l'aide de Kondo et Ishikata car il était incontrôlable. Ainsi, c'est après une soirée de célébration avec le Shinsen Gumi qu'il fut tué ivre en compagnie de sa maîtresse. Kondo va alors devenir le seul commandant du Shinsen Gumi, épaulé par Ishikata dans le rôle de vice-commandant en compagnie d'un autre samouraï, Yamanami Keisuke. Le groupe est alors divisé en 10 divisions, chacune dirigée par un capitaine qui est épaulé par deux caporaux. Vous remarquerez que cette hiérarchie est conservée dans Gintama, tous les membres s'inspirant de personnes réelles occupent le même poste que leur alter ego. Par la suite, l'influence grandissante du mouvement Sono Joi au sein des fiefs du shogunat va conduire à la restauration Meiji et donc à la démission du dernier shogun dans un premier temps. Puis à un conflit armé entre forces impérialistes et les derniers fidèles du shogun. C'est ce qu'on appelle la guerre de Boshi. Cette guerre civile va voir la victoire des forces impérialistes plus modernes et mieux armées. Et le Shinsengumi, allié du shogunat, va donc subir des pertes importantes. Je reviendrai un peu plus en détail sur ce conflit par la suite. On va se concentrer sur le Shinsengumi dans cette partie. Kondo va être capturé et puisqu'il est fils de paysan, il va être interdit de seppuku. Il va alors se faire exécuter publiquement. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le seppuku, c'est une cérémonie de suicide en s'éventrant le ventre. C'est un rituel fréquemment utilisé pour expier ses péchés, se racheter de ses erreurs ou pour conserver son honneur en évitant de tomber entre les mains de l'ennemi. C'est également la méthode d'exécution la plus honorable pour un samouraï et en privé Kondo avait une grande signification. Les soutiens du shogunat vont peu à peu tomber et les derniers restants vont se regrouper sur Hokkaido où ils vont proclamer la république indépendante des eaux. Ijikata, qui dirige les derniers membres du Shinsengumi, va les rejoindre et va périr lors de la dernière bataille de la guerre de Boshin, ce qui marque la fin du Shinsengumi. Le Shinsengumi est connu pour avoir un code d'honneur strict qui doit être respecté par ses membres sous peine de seppuku. Ce code de conduite comporte cinq règles. La première est de ne pas s'écarter du Bushido, c'est-à-dire de la voie du samouraï. Il faut donc Suivre rigoureusement les philosophies, les codes moraux et les pratiques des samouraïs. Ensuite, aucun membre du Shinsengumi peut quitter le groupe. La troisième règle interdit à un membre de collecter de l'argent pour lui-même. Il est aussi interdit d'être impliqué dans des litiges ne concernant pas le groupe. Et enfin, il est interdit de s'engager dans des combats personnels. Le code d'honneur du Shinsengumi dans Gintama ne comporte lui pas 5 règles, mais 47. Elles ne sont pas toutes énumérées car beaucoup d'entre elles ont un caractère comique et ne pouvaient tout simplement pas exister à l'époque des dos. Par exemple, la règle numéro 17 oblige tous les membres à éteindre leur téléphone pendant les réunions ou les cérémonies importantes. Alors que la règle numéro 12 interdit la lecture de manga au sein du quartier général sauf si c'est le shonen magazine qui est lu. Oui, oui, dans Gintama, les samouraïs ont des téléphones portables et lisent le shonen magazine. Il y a pas mal du chronique, c'est assez normal. On voit d'ailleurs le grand troll qu'est Gorilla Sensei, puisque le shonen magazine est le concurrent direct du shonen jump, le magazine dans lequel Gintama était prépublié. Considéré comme une bande de bandits défiant l'autorité impériale durant de longues années, le Shinsengumi a vu son blason redoré grâce à divers récits historiques et œuvres romancées pendant le XXe siècle. Ces œuvres ont largement contribué à la vision moderne et populaire du Shinsengumi qui sont désormais érigés en tant que modèle de loyauté envers le shogun et en tant que samouraï fidèle au Bushido. C'est ainsi que le Shinsengumi est très présent dans les films 
drama, animé, manga ou jeu vidéo japonais, ce n'est donc absolument pas une spécificité de Gintama. Comme promis, regardons maintenant plus en détail les différences entre chaque membre notable du Shinsengumi dans Gintama et son alter ego dans la vraie vie. Ce sont bien tous deux des commissaires de police supérieurs du Shinsengumi. Matsudaira dans la vraie vie était également le daimyo du domaine Daizu. A l'époque d'Edo, les daimyo étaient les gouverneurs des provinces qui produisaient plus de 1500 tonnes de riz annuellement. Ils étaient également regroupés en fonction de leurs liens avec la dynastie Tokugawa. Par exemple, le clan Matsudaira était très lié à la famille Tokugawa. Et niveau caractère, Goria Sensei ne s'est pas vraiment inspiré de Katamori Matsudaira puisque j'ai trouvé aucune mention d'une fille adorée, de lunettes de soleil ou de tir de pistolet. Passons ensuite à Kondo où il existe déjà plus de similitudes. Les deux Kondo ont tous deux été recrutés alors qu'ils officiaient dans un dojo, mis à part que le Kondo réel était maître du dojo alors que celui de Gintama n'était que disciple. Ils ont en revanche tous deux rencontré les Ijikata et Okita de leur monde à ce dojo et ont formé le Roshigumi avec eux. Niveau personnalité, on peut remarquer qu'ils incarnent tous deux la fidélité envers le Shogun et dirigent avec brio le Shinsengumi. Comme toujours, puisque Gintama est un manga comique, le Kondo de Gintama est beaucoup moins sérieux que le Kondo réel entre sa supposée ressemblance avec un gorille ou ses tendances obsessionnelles. Au Ijikata, Goria Sensei a repris plusieurs éléments. Tout d'abord le surnom de vice-commandant démoniaque, Oni no Fukucho en japonais, sa propension à faire respecter le code d'honneur du Shinsengumi, son charisme lui octroyant le soutien de ses subordonnés, sa profonde amitié envers Kondo, ainsi que sa tendance à être la tête pensante du groupe. Par contre, dans la vraie vie, Ijikata était un homme à femme. Il est connu pour sa beauté et pour avoir eu de nombreuses maîtresses partout où il est passé. Non mais vraiment, j'ai lu plusieurs sources qui disaient que c'était un vrai délire, il était plus grand que la moyenne de l'époque, avait un visage d'acteur et un style très raffiné. Il recevait beaucoup de lettres d'amour d'admiratrices et la légende dit que son charme faisait tourner la tête des femmes n'importe où il allait. D'ailleurs, j'ai pu lire une anecdote comme quoi il aurait été viré d'un travail de marchand parce qu'il aurait eu une aventure avec une de ses collègues. Alors que dans Gintama, il n'est pas du tout, mais alors pas du tout intéressé par les femmes, excepté par Mitsuba, la seule femme qu'il n'a jamais aimée. L'histoire entre Ijikata et Mitsuba dans Gintama est par ailleurs inspirée de la vraie vie, car alors qu'il est sur le point de rejoindre le Roshigumi, Ijikata aurait dû se marier à une femme d'Edo. Il repoussa l'échéance jusqu'à ce qu'il obtienne une promotion et partit donc avec le Roshigumi à Kyoto. Mais une fois cette promotion obtenue, il se rendit compte que sa nouvelle position mettrait en danger toute personne liée à lui et annula finalement les fiançailles. Et dans Gintama, il repousse à contre-coeur Mitsuba pour les mêmes raisons lorsqu'il s'en va à Edo avec le Shinsengumi. Il a souvent été au centre des romans écrits sur le Shinsengumi, ce qui fait que beaucoup d'éléments de sa vie ont été romancés et jouit ainsi d'une popularité hors norme au Japon. Il est donc difficile de discerner le réel de la légende. Par exemple, certaines sources indiquent qu'il n'était pas si strict avec ses subordonnés et que le surnom de vice-commandant démoniaque n'est pas si légitime. Et que c'était justement grâce à son caractère que le Shinsengumi est resté uni aussi longtemps. On retrouve également des similitudes entre les enfants des deux Ijikata. Dans la vraie vie, Ijikata est le dernier enfant d'une famille de 6 enfants et après la mort de ses parents de la tuberculose, il est élevé par son frère Kiroku et sa femme car Kiroku est l'héritier de la famille. En effet, le fils aîné Tamejiro n'a pas pu devenir l'héritier de la famille car il est aveugle. Tamejiro aurait eu une certaine influence sur son petit frère lui transmettant sa passion des haïkus et lui arrangeant le mariage que j'ai évoqué plus tôt. Ijikata Toshizo a également vécu auprès de sa sœur et de son beau-frère Sato Ikogoro, qui était son cousin par ailleurs. Son cousin possédait un dojo, qui vous l'avez deviné, était le dojo où officiait Kondo en tant qu'instructeur. C'est donc par le biais de son cousin qu'Ijikata rejoignit le dojo et se lia d'amitié avec Kondo. Dans Gintama, l'enfance d'Ijikata n'est pas beaucoup abordée, mais on sait qu'il a également été élevé par son frère aîné, Tamegoro. Comme son nom l'indique, il est à la fois inspiré par Tamejiro et Sato Ikogoro. Ainsi, Tamegoro était aussi aveugle et était le seul qui se souciait d'Ijikata dans leur famille. 
Passons ensuite à Okita, le capitaine de la première division. Le Okita réel et celui de Gintama partagent l'expérience d'avoir été élevé par leur grande sœur, Mitsu en vrai, ou Mitsuba dans Gintama, suite à la mort de leurs parents. Les deux Okita ont ensuite tous deux été apprentis au dojo où Kondo officiait. Ainsi, Okita est plus jeune que Kondo et Ijikata. Les deux Okita vouent une grande admiration pour leur maître Kondo. En effet, dans la vraie vie, Okita est décédé de la tuberculose deux mois après que Kondo ait été exécuté. Et les personnes proches d'Okita avaient l'interdiction de lui annoncer que son maître était décédé pour éviter de le chagriner. Okita s'éteint donc en 1868 de la tuberculose sans savoir que son maître Kondo était déjà mort. Les deux Okita sont aussi connus comme étant des prodiges du maniement du sabre et font partie des meilleurs combattants du Shinsengumi. S'il est très sadique et tire au flanc dans Gintama, Okita jouit d'une image plutôt calme voire enjoué auprès du public, mais aussi d'une image plus sévère auprès de ses élèves. Le quatrième membre du Shinsengumi qu'on voit le plus dans Gintama est assurément l'espion Yamazaki. Avec Yamazaki, on s'éloigne déjà un peu plus de la réalité, car si Yamazaki était bien un espion dans la vraie vie, il officiait aussi en tant que médecin et en tant qu'homme cultivé. Si bien que sa présence lors des discussions politiques avec des nobles s'avérait nécessaire. Yamazaki Suzumu était un érudit doux et taciturne alors que son alter ego dans Gintama s'avère banal et plus intéressé par le badminton que par les livres. Il meurt des blessures qu'il a reçues de la part des forces impérialistes lors de la guerre de Boshin. Je vous avais dit que Serizawa Kamo ne possédait pas d'alter ego dans Gintama, Eh bien j'ai menti à moitié car il inspirait le personnage de Ito Kamotaro en compagnie d'un autre samouraï Ito Kashitaro. Ito Kashitaro fut recruté en 1864 et bien qu'il soit partisan du Sono Joi, c'est-à-dire de l'impérialisme, il s'éleva au poste de conseiller en stratégie militaire au sein du Shinsengumi grâce à son intelligence et à son érudition. En 1867, après la mort de l'empereur en place, Ito va diriger un groupe dissident du Shinsengumi, le Goryo Eji signifiant gardien du tombeau de l'empereur et tenta de se rapprocher du clan Satsuma opposé au Shogun. Un projet d'assassinat de Kondo fut révélé par un espion du Shinsengumi et Kondo le fit assassiner alors qu'il sortait de chez sa maîtresse totalement ivre, ce qui rappelle un peu la mort de Seriz à Wakamo. On retrouve donc certaines caractéristiques de Ito et certaines caractéristiques de Serizawa chez Ito Kamotaro dans Gintama. Comme Ito, il possède une grande intelligence qui lui a permis de devenir le conseiller de Kondo après son recrutement et tout comme lui, il projetait d'assassiner secrètement Kondo. Et dans les deux histoires, Ijikata se méfiait d'Ito et de sa rapide ascension au sein du Shinsengumi. De Serizawa, Ito Kamotaro va prendre son excellence au combat et son égoïsme. Je vous ai parlé de l'espion au sein du Goryo Eji qui a permis d'arrêter les plans d'Ito. Selon certaines sources, c'était Saito Hajime qui était aussi le capitaine de la 3 division en charge des affaires internes. Il a inspiré le personnage de Saito Shimaru dans Gintama. Les deux partagent les mêmes responsabilités et une réputation d'homme mystérieux voire silencieux, très bien évidemment poussé à l'extrême dans Gintama où Saito est tellement timide que personne ne connaît le son de sa voix. Bien que ne parlant pas beaucoup, les deux Saito sont intimidants et ce en partie par leur qualité de maniement du sabre. Saito Hajime a pris part au dernier conflit de la guerre de Boshin, mais il n'était pas dans le même groupe qu'Ijikata. Il se fait passer pour mort lors d'une bataille perdue, mais est en fait capturé comme prisonnier de guerre sous un autre nom. C'est ainsi qu'il va survivre et vivre pendant la restauration Meiji sous le nom de Fujita Koro, se mariant et ayant des enfants. Il a d'ailleurs encore des descendants actuellement. Durant la restauration Meiji, Saito Hajime va être le seul homme autorisé à porter un katana et va continuer à travailler dans la police. Il s'éteint d'un ulcère de l'estomac en 1915. Vient ensuite Sasaki Tetsunoke, un membre assez mineur du Shinsengumi de Gintama que vous avez peut-être oublié. Il devient l'assistant d'Ijikata dans un épisode. Il est inspiré de deux samouraïs du Shinsengumi, Ichimura Tetsunosuke et Sasaki Uranosuke, qui ont tous deux été sous les ordres d'Ijikata. Ichimura était le servant d'Ijikata depuis qu'il a rejoint le Shinsengumi à l'âge de 14 ans. C'est assez difficile de trouver des infos sur Sasaki, on sait juste qu'il a pris part à l'une des batailles les plus légendaires du Shinsengumi, l'incident d'Ikedaya. Je ne vais pas m'attarder sur cet incident et je vous laisse voir les sources dans la description si ça vous intéresse. Et il y a un dernier membre réel du Shinsengumi qui a inspiré un personnage notable de Gintama, je l'ai laissé à la fin car il pourrait vous surprendre. En effet, je parle du capitaine de la seconde division Nakagura Shinpachi. 
Et oui, comme je vous l'avais dit, dans les premières ébauches du manga, les protagonistes étaient les samouraïs du Shin Sengumi et plus particulièrement notre Shinpachi préféré. Il était censé être le héros qu'on suivait alors qu'il rencontre Kondo et rejoint le Shin Sengumi. Il avait un look différent, il n'avait pas encore ses lunettes caractéristiques, c'est-à-dire son âme. Finalement, il n'aura pas conservé beaucoup de caractéristiques autres que le nom dans la version finale. Le vrai Shinpachi a vécu jusqu'en 1915 et a d'ailleurs écrit ses mémoires à propos du Shin Sengumi à l'aube du 20e siècle, mais elles furent seulement retrouvées en 1998, ce qui a donné lieu à la publication de ses mémoires sous forme de livre. Avec l'aide de Saito Hajime, Shinpachi va ériger un monument dédié à la mémoire de ses ex-camarades, la tombe du Shinsen Gumi. Monument qu'on peut encore visiter de nos jours. Après avoir beaucoup parlé du Shinsen Gumi, je ne pouvais pas vous laisser sans parler du mouvement Sono Joey et des personnages inspirés par les partisans de ce mouvement. Je l'ai évoqué plus tôt, c'est le mouvement impérialiste qui a conduit à la restauration Meiji, donc ce sera également l'occasion de parler un peu plus de la restauration Meiji. On a donc l'équivalent dans Gintama avec le mouvement Joey qui regroupe plusieurs personnages principaux répartis dans différentes factions. Leader d'une faction modérée du mouvement, Katsura Kotaro est le premier membre du Joey qu'on voit dans Kintama. Ami de longue date de Gintoki, il le surnomme Zura, Katsura est connu pour être un leader déterminé, réfléchi et charismatique, bien qu'il est souvent vu à côté de la plaque. Poursuivi sans relâche par le Shinsen Gumi, il est aussi passé maître dans l'art du déguisement et de la fuite. Il est inspiré par un homme politique japonais, Kido Takayoshi, aussi connu sous le nom de Katsura Kogoro. Gorilla Sensei explique que Kido est connu pour avoir échappé à ses poursuivants du Shinsen Gumi en ayant recours à différentes techniques, dont le déguisement. Il aurait également été connu sous le nom de Kogoro la fuite. En tant qu'homme politique, il a joué un rôle prépondérant dans la chute du Shogunat, ce qui va lui permettre de devenir conseiller impérial à la suite de la restauration Meiji. Il va malheureusement décéder d'une maladie cérébrale en 1877. Un parallèle qu'on peut retrouver dans Gintama puisque... Alerte spoiler Alerte spoiler Alerte spoiler A la fin du manga, Zura va devenir le premier ministre du nouveau gouvernement mis en place sous le nom de Zurump, une parodie d'un autre homme politique que vous aurez sûrement reconnu. Enfin, Kido a connu une relation avec une geisha nommée Ikumatsu qui l'aurait aidé à échapper au Shinsengumi à multiples reprises et qui deviendra plus tard sa femme. Or, Ikumatsu existe aussi dans Gintama même si elle n'a pas la même histoire. Dans Gintama, Ikumatsu tient un restaurant de ramen, le Okuto Shinken, qui va servir de plan à Katsura un petit moment. En effet, poursuivi par le Shinsen Gumi, il va accidentellement rencontrer Ikumatsu et va lui demander de devenir serveur dans son restaurant. Ikumatsu dans Gintama est veuve et son mari a été tué durant une bataille du Joui. Malgré ça, elle et Katsura vont développer une relation amicale, même si on peut se demander s'il n'y a pas des sentiments plus profonds entre eux. Gintama ne laisse pas vraiment beaucoup de place à la romance, sauf quand c'est pour rire, donc ce n'est pas vraiment développé. Le plus beau rire de Gintama appartient à Sakamoto Tatsuma, ancien partisan du Joey et ancien camarade de Gintoki et de Katsura. Il est devenu depuis le directeur de la compagnie marchande Kayentai qui opère à travers l'univers. Il est basé sur le célèbre samouraï Sakamoto Ryoma qui, tout comme lui, était fils de marchands aisés et partisan du Sono Joey. Sakamoto Ryoma a également fondé la première société anonyme du Japon, une entreprise de commerce et de transport maritime qui s'appelle bien entendu Kayentai. Il est aussi dit que Sakamoto était une personne curieuse, persuadée de la nécessité du Japon de se moderniser. C'est ainsi qu'il apprit à manier les armes à feu qu'il préférait ensuite au katana. On retrouve ces caractéristiques dans le Sakamoto de Gintama. Sakamoto Yoma est aussi connu pour le rôle qu'il a tenu dans la fin du Shogunat. C'est en effet grâce à son intervention que les deux provinces Satsuma et Shoshu, au départ ennemis, vont s'allier en 1866 pour donner l'alliance Satcho en vue d'unifier le pays et de renverser le Bakufu. Sakamoto, qui vient d'un autre fief, Tosa, va jouer le rôle de médiateur. D'ailleurs, Kido, samouraï qui a inspiré Katsura, venait du Shoshu et c'est lui qui a transcrit les accords par écrit à Sakamoto. De plus, Yoma établit ensuite un programme en 8 points pour l'avenir du pays, comportant entre autres la création d'un parlement. Ce programme va lui permettre de négocier la démission du dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu, en 1867, plutôt que de laisser l'alliance Sacho prendre le pouvoir par la force. 
Ça ne va pas entièrement réussir car une guerre civile va éclater après l'abdication du dernier shogun entre les forces impérialistes et les derniers soutiens du shogun incluant le Shinsengumi. C'est la guerre de Boshin qui débute en janvier 1868 et se terminera en 1869. L'empereur Meiji va ainsi promulguer un serment impérial en 5 articles en 1868 qui serait inspiré du programme écrit par Sakamoto. Seulement un mois après la démission du shogun en décembre 1867, Sakamoto est assassiné dans une auberge et ne sera donc plus de ce monde lors de la guerre de Boshi. L'identité de son meurtrier n'est pas certaine, mais le meurtre est attribué à dex membre du Mimawari Gumi, une force similaire au Shinsen Gumi qu'on retrouve d'ailleurs dans Gintama. Par ailleurs, ce dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu, a aussi son alter ego dans Gintama, Itotsubashi Nobunobu, qui sera aussi le dernier shogun du Bakufu. Ils n'ont pas grand chose en commun en revanche. Pour la dernière partie de la vidéo, je vais aborder le cas du Kiheitai. Dans Gintama, le Kihaitai est la partie extrémiste du mouvement Joi qui cherche par tous les moyens à renverser le Bakufu et à détruire le pays. Dans la vraie vie, le Kihaitai était une milice volontaire originaire du Shoshu qui faisait partie de la faction anti-Bakufu. Le Kihaitai a renversé la faction pro-Bakufu dans le Shoshu avant de repousser les forces du Shoguna qui était venu faire une expédition punitive dans le Shoshu et a pris part dans la guerre de Boshin aux côtés de l'alliance Sacho. Le leader et fondateur du groupe, Takasugi Shinsaku, a lui aussi inspiré un personnage emblématique du manga. Fils d'un samouraï, Takasugi Shinsaku a étudié au sein de l'école de Yoshida Shoin et il devient son favori. Parallèle repris dans Gintama, où Takasugi est, avec Gintoki et Katsura, les élèves de Yoshida Shoyo. Le Takasugi réel va également voyager en Chine en 1862, malgré l'interdiction des japonais de sortir du territoire, où il va constater l'influence occidentale sur l'empire chinois qu'il va juger néfaste. C'est ainsi qu'il va devenir un fervent partisan du Sonojoi et donc fonder le Kihaitai, après plusieurs défaites face aux occidentaux, le fief de Shoshu va nommer Takasugi en tant que directeur des affaires militaires. Conscient de l'avance technologique et technique des occidentaux, Takasugi va former ses hommes à l'utilisation des armes à feu modernes et aux stratégies occidentales. Il pense alors que la confrontation directe avec les étrangers est perdue d'avance et va donc rediriger le mouvement anti-étranger vers un mouvement anti-Shoguna. Ces différentes mesures vont permettre à Shoshu de prendre le dessus sur les forces du Shoguna D'ailleurs, il va également être emprisonné pour ses activités d'activisme et Takasugi va malheureusement mourir de la tuberculose avant de pouvoir voir le Bakufu tomber de ses propres yeux. On peut retrouver un peu de tout ça dans le Takasugi de Gintama. Son Kihaitai est à la base un groupe combattant les invasions des Amanto durant la guerre avant de devenir anti-Bakufu. Il est aussi très apte à concevoir des plans et des stratégies bien rodées et va également être recherché et emprisonné pour son activisme. Second de Takasugi au sein du Kihaitai dans Gintama, Kawakami Banzai, le trancheur d'hommes, trouve son inspiration en la personne de Kawakami Gensai. Ils sont tous deux des assassins compétents, connus pour leurs cheveux longs et leur personnalité calme et réfléchie. Après la restauration Meiji, Kawakami enseigna le Bushido, mais il n'était pas très bien vu par le gouvernement à cause de ses positions extrémistes, au point qu'il sera arrêté et exécuté après un complot fomenté par Kido. Dans le Kihaitai, on a ensuite le personnage de Kijima Matako, une sorte de fangirl de Takasugi, adepte des revolvers et qui n'a pas peur de ses convictions et sait se montrer cruel. Fille d'un partisan du Joi, Matako est arrêtée car elle a été vue en compagnie de Takasugi afin de l'appâter. Elle a été sauvée par la suite par Takasugi, d'où son affection pour lui, et elle va ainsi faire partie du noyau dur du Kihaitai. Si son nom est inspiré d'un samouraï du Shoshu, Kijima Matabei, en revanche, je n'ai pas vraiment trouvé de point commun entre eux, autre qu'ils soient tous deux opposés au Bakufu. A vrai dire, j'ai pas réussi à trouver beaucoup de sources sur lui, si ce n'est en japonais. J'ai mis la source dans la description si vous parlez japonais et que ça vous intéresse, faites-vous plaisir. Dernier membre du noyau dur du Kihaitai, Takeshi Henpeita tient le rôle de conseiller stratégique du groupe. C'est ainsi qu'il est le moins doué du groupe au maniement du sabre. Il tire son inspiration du samouraï. Takeshi Suisan, aussi connu sous le nom de Takeshi Hanpeita. Ce samouraï a fondé un parti politique nommé Tosa Kinnoto, prônant l'impérialisme et l'exclusion des envahisseurs dans le fief de Tosa. Tosa est un domaine qui sera par la suite allié du Sacho lors de la guerre de Boshin. Je vous rappelle que c'est le lieu d'origine de Sakamoto Ryoma. C'est ainsi que Takeshi est devenu l'une des figures incontournables du mouvement Sonojoi au sein de Tosa, qui grandit de plus en plus. 
son parti va faire des siennes, va gagner de plus en plus d'influence et va assassiner un haut responsable du domaine, ce qui plaît pas trop au seigneur régent de Tossa, qui l'emprisonne et le condamne au seppuku. Enfin, le dernier membre éminent du Kihaitai est l'assassin aveugle Okada Nizo. Pour créer ce personnage, Goria Sensei s'est appuyé sur Okada Izo, un assassin faisant partie des Yondai Hitokori, c'est-à-dire les quatre assassins les plus redoutés des dernières années de la période d'Edo. D'ailleurs, Kawakami Genzai faisait également partie du groupe. Originaire de Tosa, Okada Izo était également membre du parti Tosa Kinoto fondé par Takeshi. C'était même le pupille de Takeshi. A noter qu'il n'est pas aveugle comme son alter ego dans Gintama. Suite à son implication dans le meurtre du haut gradé du domaine, il est capturé et torturé pour ses nombreux assassinats d'officiels et de policiers. Après de longues tortures, Okada avoue finalement ses méfaits et n'est pas condamné au seppuku mais à une exécution publique. Voilà ce qui conclut ce premier épisode de Blixception. Ça a demandé pas mal de recherches de mon côté donc j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît ou ce qui peut être amélioré. Et si vous voulez voir un autre épisode sur Gintama, parce qu'il y a encore beaucoup d'inspiration dont j'ai pas pu parler, comme pour le Mimawarigumi ou le Niwabanshu. J'ai aussi d'autres idées sur d'autres œuvres, donc vous aurez sûrement d'autres épisodes que Gintama qui arriveront par la suite. Et n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne ou même de me suivre sur Twitter et Insta en attendant la prochaine vidéo.